setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di sekolah agar lingkungan sekolah ramah anak, aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk itu, sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Permen Dikbutristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPKSP. Maka setiap satuan pendidikan sekolah dasar wajib membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau yang biasa kita sebut dengan TPPK. Lalu bagaimana cara membentuk TPPK? TPPK harus terdiri dari anggota yang berjumlah ganjil dengan jumlah minimal tiga orang dan terdiri dari pendidik bukan kepala satuan pendidikan, anggota komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali siswa dan opsional yaitu perwakilan tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi. Perlu diingat juga bahwa kepala satuan pendidikan tidak diperbolehkan untuk memilih peserta didik menjadi anggota TPPK. Untuk menjadi anggota TPPK sendiri harus memenuhi beberapa syarat seperti tidak pernah terbukti melakukan tindakan kekerasan, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana selama 5 tahun atau lebih, dan tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Semua persyaratan tersebut harus didukung dengan surat pernyataan yang ditandatangani dan dilengkapi dengan materai. Keanggotaan TPPK disahkan melalui SK Kepala Satuan Pendidikan. Setelah TPPK terbentuk, laporkan ke dalam data pokok pendidikan dan mengunggah surat keputusan penetapan TPPK melalui laman resmi yang tersedia sesuai dengan panduan yang dapat diunduh pada ringkas.kemdikbud.go.id garing lapor TPPK Satgas. Setelah semua proses dilaksanakan, maka para anggota telah resmi ditetapkan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan. TPPK sendiri memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 pasal 25 dan Kepsek Jen Kemendikbud Ristek nomor 49 Garing M Garing 2023 halaman 25 Tugas utama TPPK adalah melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan Sedangkan fungsi TPPK adalah sebagai berikut Menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan melalui penguatan tata kelola edukasi, dan penyediaan sarana dan prasarana. Memberikan masukan atau saran kepada Kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan Satuan Pendidikan. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan. Memeriksa laporan dugaan kekerasan Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua atau wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan Mendampingi korban atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan Menfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan atau saksi 
memberikan rujukan bagi korban kelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan Pendidikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Dengan pembentukan TPPK, mari kita ciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak, aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.